హలో ఫ్యూ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈ వీడియో మనము ట్రేడ్ మీల్ గురించి తెలుసుకుందాము ఆర్మీ ట్రేడ్ మీల్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాము దీనికి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ క్లాసు అండ్ ఎయిత్ క్లాసు రెండు ఎంట్రీస్ ఉంటాయి మనకు టెన్త్ ఒకటి ఎయిత్ ఒకటి అదేవిధంగా దీనికి కావాల్సిన హైట్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ చెస్ట్ విషయానికి వస్తే అన్ని ఉద్యోగుల కంటే ఒక సెంటీమీటర్ తక్కువ ఉంది ఇందులో సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిటీ వన్ ఓకేనా వేట్ విషయానికి వస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ కేజీ ఫార్టీ ఎయిట్ కేజీ ఉండాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసిన తర్వాత మనకు అడ్మిట్ కార్డ్స్ రావడము మనము ర్యాలీకి వెళ్ళడము సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ పిఎఫ్టీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ లోపు చేయాల్సి ఉంటుంది సిక్స్ పుల్అప్స్ మినిమం చేయాల్సి ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ బీ మీద నడవాల్సి ఉంటుంది నైన్ ఫీట్ లాంగ్ జంప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ నాలుగు క్వాలిఫై అయితే మెడికల్ టెస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్లో మెడికల్ టెస్ట్ కూడా ఓకే అయితే ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ ఫిఫ్టీ బిట్స్తో ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ట్వంటీ బిట్స్ మ్యాథ్స్ ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ జనరల్ సైన్స్ ఫిఫ్టీన్ బిట్స్ జీకే ఈ యాభై బిట్స్ కానీ మన ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది గ్రౌండ్ మెరిట్ అండ్ ఎగ్జామ్ మెరిట్తో మనకు రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకొకమైన ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎన్సీసీ సివునా అని కొంతమందికి ఉద్యోగాలు వస్తే లేవు ఎందుకంటే వాళ్ళు గ్రౌండ్లో హండ్రెడ్కి నూటికి నూరు మార్క్స్ వస్తే వాళ్ళకి జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ గ్రౌండ్లో వాళ్ళు ఎయిటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి రిజల్ట్ అనేది వన్ నైన్కి జాబ్ ఇవ్వడం జరిగితే టెన్ మార్క్స్తో జాబ్ మిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరికైతే వన్ నైంటీ వస్తే గ్రౌండ్లో హండ్రెడ్ వచ్చి ఓకే నా ఫార్టీ ఫైవ్ బిట్స్ పెట్టిన వాళ్ళకు వన్ నైంటీ మార్క్స్ వచ్చినట్టు వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది ఎన్సీసీ సీ ఉన్నా కానీ గ్రౌండ్లో ఎయిటీ మార్క్స్ వస్తే జాబ్ మిస్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనము తేజస్ డిఫెన్స్ నుంచి తెలుసుకున్నాము మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ డబల్ సిక్స్ డబల్ సిక్స్ వన్కు టచ్లో ఉండండి రీసెంట్లీ మా కరీంనగర్ ర్యాలీలో సెవెన్ మెంబర్స్ ట్రేడ్మెంట్ విభాగంలో సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది ఓకే ఆల్ ది